Teleskop tak wielki jak żaden wcześniej. Gigantyczny instrument, który ma przesunąć granice naszego poznania Wszechświata. Oto ekstremalnie wielki teleskop europejski. To niemal 40-metrowy kolos, którego budowa rozpoczęła się na pustyni Atakama. Co takiego ma nam pokazać? I jaką rolę w jego powstaniu odegra Polska? W tym programie przyjrzymy się bliżej tej gigantycznej konstrukcji. Zapraszamy na Astronarium. Extremely Large Telescope, czyli ekstremalnie wielki teleskop. To będzie urządzenie, jakiego świat jeszcze nie widział. Jaki jest jednak sens budowania tak ogromnego teleskopu? Tak naprawdę chodzi o jedną rzecz, tak zwaną powierzchnię zbierającą. To właśnie od niej zależy, jak wiele światła uda się zebrać, patrząc w przestrzeń kosmiczną, a przez to, jak słabe obiekty da się zaobserwować. Najprostszym urządzeniem, które do tego służy, jest oczywiście ludzkie oko, ale tu możemy mówić o powierzchni zbierającej liczonej najwyżej w milimetrach. Ekstremalnie wielki teleskop. Będzie miał natomiast zwierciadło o średnicy aż 39 metrów. Dla porównania, teleskop pod kopułą, którego znajduje się nasze studio, ma zaledwie 90 cm średnicy, a i tak jest największym takim urządzeniem w Polsce. Największe teleskopy na świecie są oczywiście trochę większe. Mają średnicę mniej więcej porównywalną z całą tą kopułą. Ale i tak 39-metrowy ELT będzie w stanie zebrać kilkanaście razy więcej światła od nich. Albo, jak kto woli, nawet 100 milionów razy więcej światła niż dostrzega ludzkie oko. To wszystko otworzy przed astronomami zupełnie nowe możliwości. Co takiego będzie można zobaczyć przez ekstremalnie wielki teleskop? I na czym będzie polegał polski wkład w to niezwykłe przedsięwzięcie? Przekonajmy się. Można powiedzieć, że budowa ekstremalnie wielkiego teleskopu rozpoczęła się dosłownie z hukiem. Pierwsze prace polegały na wysadzeniu i wyrównaniu wierzchołka góry położonej w samym sercu pustyni Atakama. W ten sposób na szczycie Cerro Armazones przygotowano teren dla największego teleskopu w historii ludzkości. Miejsce, które wybrano dla ekstremalnie wielkiego teleskopu jest pod wieloma względami wyjątkowe. Tuż obok znajduje się obserwatorium Paranal. To tu powstały największe dotychczas teleskopy Europejskiego Obserwatorium Południowego. Cztery bliźniacze przyrządy o zwierciadłach średnicy 8 metrów są sercem VLT, czyli bardzo dużego teleskopu. Dziś zaliczają się do największych na świecie. Warto właśnie z nimi porównać ekstremalnie wielki teleskop, by zrozumieć, jak kolosalne będzie to urządzenie. W tym zadaniu pomoże nam Dimitri Gadotti, astronom, z którym spotkaliśmy się u podnóża Cerro Armazones. Mamy już w tym miejscu bardzo duży teleskop. Czym zatem będzie się od niego różnił ten ekstremalnie wielki? Główna różnica to oczywiście wielkość lustra. W dotychczasowych teleskopach mamy zwierciadła o średnicy 8 metrów. W tym nowym ta średnica wyniesie aż 39 metrów. To robi ogromną różnicę, bo oznacza znacznie większą powierzchnię zbierającą światło od obiektów astronomicznych. Będzie to w końcu największy teleskop w historii. 
historii, prawda? Tak, to będzie największy teleskop w historii. To oznacza, że będziemy w stanie nie tylko obserwować słabsze obiekty, ale także uzyskiwać o wiele ostrzejsze obrazy. Rozdzielczość, jaką możemy uzyskać przy tak dużym zwierciadle, jest znacznie lepsza nawet niż w przypadku kosmicznego teleskopu Hubble'a. Jakość obrazu, jaką uzyska ELT, będzie 16 razy lepsza. Będziemy więc w stanie zobaczyć znacznie więcej szczegółów. Ekstremalnie wielki teleskop ma dokonać czegoś, co nazywamy transformacją nauki, w przeciwieństwie do przyrostu nauki. Na co dzień zajmujemy się właśnie przyrostem wiedzy. Staramy się lepiej zrozumieć rzeczy, o których mamy już jakieś pojęcie. Ekstremalnie wielki teleskop pokaże nam te zagadnienia w zupełnie nowym świetle. Może też przynieść całkiem nowe odkrycia. Jednym z głównych zadań ELT będzie badanie galaktyk w odległym Wszechświecie. Wiemy, że Wszechświat miał w swojej historii etap, kiedy nie było w nim gwiazd ani galaktyk. Cały gaz był w stanie neutralnym. Na którymś etapie zaczęły się jednak formować gwiazdy i galaktyki. To była kompletna zmiana stanu Wszechświata. Chcielibyśmy zrozumieć, jak do tego doszło. Jedyny sposób, aby tego dokonać, to obserwowanie tych odległych galaktyk. Do tego potrzebujemy bardzo dużego zwierciadła, bo ich światło jest bardzo słabe. Ale musimy także widzieć w bardzo dużej rozdzielczości, bo te galaktyki są również bardzo małe. To jest coś, czego może dokonać tylko ekstremalnie wielki teleskop. Skala, z jaką mamy do czynienia w przypadku ekstremalnie wielkiego teleskopu, naprawdę robi wrażenie. 39 metrów średnicy oznacza, że zwierciadło tego giganta będzie wielkości 16-piętrowego wieżowca. Aby osiągnąć taki rozmiar, trzeba je było podzielić na prawie 800 mniejszych sześciokątnych elementów. Na tym jednak nie koniec. W ELT znajdzie się w sumie aż 5 zwierciadeł. Odbite od kolejnych luster światło będzie kierowane do analizujących je przyrządów, takich jak spektrografy czy fotometry. Całość zwieńczy największa w historii obrotowa kopuła. Wszystko to składa się w jedno z największych przedsięwzięć w historii astronomii i całej światowej nauki. Co ciekawe, pierwsze elementy tego niezwykłego urządzenia już teraz powstają także w Polsce. Profesor Andrzej Niedzielski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kieruje zespołem, który bierze udział w pracach nad kluczowym instrumentem ekstremalnie wielkiego teleskopu. Naukowcy z Centrum Optyki Kwantowej mają wykonać jeden z układów nowego spektrografu. To właśnie dzięki temu urządzeniu nowy, ogromny teleskop będzie mógł nas przybliżyć do odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań dotyczących Wszechświata. Pytanie o istnienie życia na innych planetach. Jaki ta aparatura, którą mamy tutaj na tym stole, ma związek z budową ELT, czyli ogromnego teleskopu gdzieś na pustyni Atakama? <grym> Okazuje się, że fragmenty spektrografu, który będziemy budowali w nieodległej przyszłości dla tego właśnie teleskopu, można wykonywać na naszym wydziale, na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej UMK. Jesteśmy w tej chwili w Centrum Optyki Kwantowej, gdzie podobne urządzenia koledzy budują po prostu zwyczajowo można powiedzieć. To, co tutaj oglądamy, to faktycznie jest prototyp, można powiedzieć, fragmentu kalibratora do właśnie spektrografu HiRes przy teleskopie ELT. Ten wielki teleskop o średnicy prawie 40 metrów będzie zbierał ogromną ilość światła, ale również pozwoli na uzyskanie bardzo dobrej rozdzielczości przestrzennej. W związku z czym będzie można wydzielić z obrazu, który będziemy uzyskiwali tym teleskopem, na przykład obraz planety, której będziemy chcieli następnie przeanalizować skład chemiczny atmosfery. Więc jest to jeden z instrumentów składowych całego zestawu instrumentów dla ELT. No właśnie, jak spektrograf umożliwi nam sprawdzenie na przykład, co znajduje się w atmosferze takiej obcej planety? Musimy po prostu zebrać światło pochodzące od tej planety, następnie je rozszczepić, tak jak to robimy w przeróżnych innych wypadkach, a potem poszukać w tym świetle specyficznych sygnatur związanych z istnieniem czy to wody, czy tlenu, 
właśnie w atmosferze planety. Problem tutaj polega na tym, że światło od planety to światło odbite gwiazdy przechodzące przez atmosferę planety. Mamy zatem do czynienia z niezwykle słabym sygnałem. Musimy zatem wykorzystać ogromną średnicę teleskopu ELT oraz niezwykłą precyzję i stabilność spektrografu HIRES, który budujemy. A na czym w takim razie będzie polegało to, co tutaj ma zostać skonstruowane? Jakie innymi słowy jest zadanie tej aparatury, której no, pierwsze wiem, prototypy czy, czy pierwsze elementy mamy właśnie tutaj? Otóż ten spektrograf będzie urządzeniem bardzo skomplikowanym. On będzie działał w bardzo szerokim zakresie długości fali i będzie składał się z bardzo wielu elementów. Jednym z takich kluczowych elementów jest zestaw kalibratorów, które posłużą identyfikacji linii widmowych, które widzimy w widmach obiektów astronomicznych. Otóż to, co tutaj widzimy, jest prototypem spektrometru, który pozwoli nam identyfikować poszczególne linie we wzorcu długości fali, który będzie w tym spektrografie wykorzystywany. Czyli chodzi o to, żebyśmy potrafili zidentyfikować, co tak naprawdę widzimy tym spektrografem, który będzie zamontowany do EOT. Tak, oczywiście obrazy czy widma, które będziemy rejestrowali, będą miały pewien charakterystyczny kształt. Gdy będziemy chcieli ten kształt przełożyć na informacje o tym, jakie linie rzeczywiście widzimy, jakich pierwiastków, jakich molekuł, potrzebujemy właśnie takich kalibratorów niezwykle precyzyjnych. Być może właśnie za pomocą takich stabilnych urządzeń jak to znajdziemy przy najbliższych planetach oznaki życia w atmosferze. W budowę superdokładnego spektrografu dla ELT zaangażowane jest w sumie 13 państw. A to tylko jedno z wielu urządzeń, jakie będą zamontowane przy ekstremalnie wielkim teleskopie. Co ciekawe, okazuje się, że jest tu miejsce także dla polskiego biznesu. Wiadomo już, że w nowym teleskopie znajdą się elementy zaprojektowane przez jedną z warszawskich firm technologicznych. To pierwsi w Polsce zwycięzcy kontraktu na budowę elementów do ekstremalnie wielkiego teleskopu. Ich zadaniem będzie skonstruowanie przyrządów potrzebnych do obsługi serca całego teleskopu, niezwykle kosztownych i delikatnych zwierciadeł. LT z punktu widzenia optycznego składa się z pięciu zwierciadeł, które pełnią różną funkcję i mają różną wielkość. Nasza firma jest zaangażowana w dostarczenie i zaprojektowanie oczywiście urządzeń pomocniczych do dwóch z, z pięciu zwierciadeł, czyli M2 i M3. Więc nasze urządzenie będą towarzyszyć zwierciadłom już tutaj od miejsca w Europie, od miejsca powstania do finalnej integracji w, na strukturze teleskopu, jak i później podczas długiego, mam nadzieję, żywota tego, tego, tego teleskopu. Jakiego rodzaju są to elementy? Jaka będzie ich funkcja? Musimy dostarczyć cały szereg urządzeń, które pełnią różną funkcję i, i towarzyszą w różnych momentach życia tak naprawdę tych zwierciadeł M2 i M3. Są to na przykład kontenery, które muszą zapewnić odpowiednie warunki podczas transportu, zarówno drogą lądową, jak i drogą morską. Muszą separować te zwierciadło, które jest bardzo cenne od wszelkich drgań i wibracji, które mogą powstać podczas transportu. Inne urządzenia są to urządzenia, które mają w ogóle finalnie umieścić te bardzo ciężkie zwierciadło. Musimy pamiętać, że jedno zwierciadło z całą strukturą podtrzymującą to jest waga rzędu 12 ton i średnicy około 8 metrów i taką struktura, która wbrew pozorom jest bardzo delikatna, musimy umieścić we właściwy sposób, ze właści z właściwą dokładnością na samej górze e, struktury teleskopu na przykład. Czyli w pewnym sensie będziecie się zajmować samym sercem teleskopu, bo w końcu sercem każdego teleskopu są jego zwierciadła. E, tak. I to e, nie tylko już w momencie, kiedy one będą tam na pustyni Atakama zamontowane, ale e, w ogóle e, także w, chociażby w transporcie, e, które te zwierciadła muszą przecież przejść, by się tam dostać. Oczywiście, że tak. A później nasze urządzenia również będą towarzyszyć podczas corocznych serwisowania tak naprawdę całego sprzętu, bo musimy sobie zdać sprawę, że mimo wszystko te wszystkie urządzenia niszczą się z czasem, więc nawet zwierciadła takie jak w tym LT musimy co roku co najmniej raz wymontować z całej struktury i oddać je na gruntowne czyszczenie i ponowne powlekanie tak naprawdę z powierzchniami refleksyjnymi. Jakie znaczenie dla Waszej firmy ma udział w czymś takim, w ogromnym projekcie, jakim jest budowa tego największego w historii teleskopu? Muszę powiedzieć, że dla naszej firmy Lasener Polska jest to duże wyróżnienie, ponieważ jest to pierwszy kontrakt podpisany z ESO tak naprawdę od momentu wejścia w strukturę tak naprawdę ESO. Członkostwo w ESO otwiera przed Wami nowe możliwości. Tak, mam nadzieję, że to nie jest ostatni kontrakt, który, który da nam się wygrać. Mamy na horyzoncie kolejne, 
które w następnym roku są rozpisywane i też mamy nadzieję, że będziemy również w kolejnych projektach brać udział przy tym ogromnym przedsięwzięciu. Już teraz firmy i uczelnie z Polski mogą brać udział w konstruowaniu ekstremalnie wielkiego teleskopu. Niemniej ważne jest jednak to, że gdy ten nowy instrument już powstanie, polscy naukowcy uzyskają do niego dostęp. Jak podkreśla profesor Marek Sarna, i LT sprawi, że na wiele rzeczy we wszechświecie spojrzymy w zupełnie nowy sposób. Po co tak naprawdę astronomom tak wielki teleskop? Nie chodzi tylko o wielkość, choć to też jest bardzo ważne. Ten ogromny teleskop europejski będzie po uruchomieniu skupiał około 15 razy więcej światła niż największe przyrządy obecnie pracujące, funkcjonujące w różnych obserwatoriach. Natomiast drugi aspekt sprawy to są przyrządy, które są stowarzyszone z teleskopem i te przyrządy mają zapewnić odpowiednią analizę tego sygnału. To jest na tej samej zasadzie jak oko i nasz mózg. Widzimy, ale żeby, że tak powiem, zrozumieć co widzimy jest potrzebny nasz mózg. I takim mózgiem będą przyrządy stowarzyszone z tym teleskopem. Co takiego chcielibyście dostrzec przy pomocy tego nowego teleskopu? Najbardziej atrakcyjne przynajmniej jeżeli chodzi o odbiór e, ogólny, społeczny, e, ogólnoludzki, to, to jest planety poza Układem Słonecznym, czyli tak zwane egzoplanety. I tutaj jest właśnie to, co, co, co wielu ludzi bardzo ekscytuje, e, to znaczy cywilizacje pozaziemskie. I e, to znaczy bezpośrednio nie uściśniemy ręki komuś czy, czy czemuś, co, co tam na powierzchni jest, ale będziemy mogli obserwować na przykład jeżeli będzie w atmosferze takiej planety metan, czy związki jakieś formaldehydów związane z, prostą, z prostym cyklem formozą na przykład cukrów, formowaniem się cukrów, acetylen i tak dalej. To, to jest ten jeden aspekt sprawy. Drugi aspekt sprawy, jeżeli chodzi o planety poza, pozaziemskie, to będziemy mogli obserwować dyski protoplanetarne, czyli będziemy mogli powiedzieć coś poprzez te obserwacje, jakie były początki naszego Układu Słonecznego. To jest ta faza, powiedzmy, taka jakoś nam najbliższa w sensie emocjonalnym, a kosmologom jest bliskie, czy Wszechświat ekspandował przez cały czas w tym samym tempie. To też Ta... będziemy mogli sprawdzić? Będziemy mogli sprawdzić, tylko już trochę w dłuższej skali czasowej, jak ten teleskop zacznie działać. W tym sensie, że będziemy musieli obserwować odległe galaktyki przez dłuższy okres czasu, powiedzmy 10, 15, 20 lat i wyznaczyć zmiany przesunięć linii widmowych z dokładnością mniej więcej 10 cm na sekundę. To jest bardzo wielka, teraz jest dokładność obserwacji 1 km na sekundę. Więc będą to bardzo precyzyjne e, obserwacje, ale jeżeli tempo e, ekspansji Wszechświata się zmieniało, to żeby to za zaobserwować, to są procesy właśnie w tej skali czasowej. Podsumowując, można by chyba powiedzieć, że czy przede wszystkim podkreślić, że tych tematów, na które okno otworzy nam ten nowy, ogromny teleskop, jest bardzo dużo. Jest ogrom. Ja wymieniłem naprawdę, być może pominęłem istotne, bądź ekscytujące dla moich kolegów astrofizyków, ale na pewno ich będzie bardzo dużo. A podsumowując, w związku z tym, że nasi koledzy astrofizycy z różnych ośrodków obecnie już uczestniczą aktywnie w programach Europejskiego Obserwatorium Południowego, jest szansa, że my będziemy uczestniczyć w tych odkryciach w przyszłości. Wszystko to stało się możliwe dzięki temu, że w 2015 roku Polska dołączyła do Europejskiego Obserwatorium Południowego. Ta zrzeszająca kilkanaście krajów organizacja ma na celu wspólne budowanie najnowocześniejszej aparatury do badań astronomicznych. Jak przyznaje dyrektor generalny ESO, polski akces do obserwatorium miał szczególne znaczenie właśnie dla ekstremalnie wielkiego teleskopu. 
Wstąpienie Polski do ESO było bardzo ważne dla całej organizacji, ponieważ Polska wniosła silną społeczność naukową z dużym doświadczeniem w robieniu poważnej astronomii, w tym w budowaniu własnej aparatury. Fakt, że Polska dołączyła do ESO pozwolił nam na uruchomienie projektu ekstremalnie wielkiego teleskopu. Finansowy wkład Polski umożliwił rozpoczęcie budowy z pełną prędkością. Uważam, że dołączenie do ESO było ważne także dla Polski. Lubimy żartować, że kraj, który dał światu Kopernika, nie może nie być w Europejskim Obserwatorium Południowym. Prawdziwy powód jest jednak taki, że daje to dostęp do międzynarodowej społeczności i naprawdę wielu najnowocześniejszych placówek badawczych, takich jak Obserwatorium Paranal, ALMA, a w przyszłości ELT. Członkostwo w ESO oznacza, że Polska nie tylko współfinansuje budowę ekstremalnie wielkiego teleskopu. W ten sposób stajemy się także współwłaścicielami tego niezwykłego urządzenia. To dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera ten niezwykły projekt. ESO to jest organizacja międzynarodowa, jest ona finansowana z składek członkowskich wszystkich krajów i Polska współfinansuje tą budowę i dzięki temu polscy astronomowie będą mieli dostęp do tego nieprawdopodobnego teleskopu. Dużo w tym momencie bardzo infrastruktury badawczej, taki największej, buduje się we współpracy międzynarodowej. Żadnego z krajów nie stać bowiem na to, żeby samemu budować tak ogromne e, przedsięwzięcia i tak ogromne teleskopy na przykład. E, I żeby rozwijać polską naukę, żeby poszerzać horyzonty poznania, trzeba po prostu być w takich dużych międzynarodowych projektach. Co ciekawe, mamy już pierwsze sukcesy w tym e, m, w zakresie i liczymy, że już niedługo kolejne firmy będą budowały tutaj w Polsce poszczególne elementy ekstremalnie wielkiego teleskopu. W maju 2017 roku w obserwatorium Paranal odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod budowę ekstremalnie wielkiego teleskopu. Tym samym prace konstrukcyjne oficjalnie otrzymały zielone światło. Zanim nowy teleskop spojrzy w niebo, minie jednak jeszcze przynajmniej kilkanaście lat. Budowa tego olbrzyma to bowiem przedsięwzięcie o ogromnej skali. Nikt nigdy nie stworzył jeszcze takiego urządzenia. Warto jednak na nie poczekać. Ekstremalnie wielki teleskop może nam bowiem pokazać we wszechświecie równie wielkie sensacje. Mówi się, że ekstremalnie wielki teleskop to będzie przełom co najmniej na skalę teleskopu Hubble'a. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, że w jego budowie biorą udział Polacy. A dzięki naszemu członkostwu w ESO wszyscy staniemy się współwłaścicielami tego największego teleskopu optycznego w dziejach. Pozostaje tylko czekać na odkrycia, jakie staną się dzięki niemu możliwe. I z tą myślą kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i już zapraszam na kolejne Astronarium. Do zobaczenia.